ഹായ് വെൽക്കം ടു ഹോംലി ഫുഡ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു മുട്ടക്കറിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അടിപൊളിയാന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും അടിപൊളി തന്നെയാണ് കേട്ടോ നല്ല വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുട്ടക്കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇട്ട വീഡിയോ കാണാത്തവർ കാണാ ഇന്നലെ നട്സിൻ്റെ ഒരു ലഡ്ഡു ആയിരുന്നു ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അഞ്ച് മുട്ട വേണം കേട്ടോ അഞ്ച് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഇഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഇതാ ഓരോരു കുഴിയിലും ഓരോരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്ത് വേവിക്കണം കണ്ടില്ല ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ മുട്ട നന്നായി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആവിൽ വേവിച്ച ഈ മുട്ട നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായി ഇതിൽ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ലത് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ മറ്റേ മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ടാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ് അപ്പം മുട്ട അതുപോലെ പുഴുങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയി മറ്റേതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊലിക്കെ കളയണം നമുക്ക് കുറച്ച് പണിയാണ് അപ്പം ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയും എടുക്കാം അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി അടുപ്പത്ത് ഒരു പാൻ വെക്കുക അതിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ വലിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ വലിയ ഉള്ളി രണ്ടെണ്ണം അതായത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഉള്ളി നിങ്ങൾ എത്രയാണ് വേ കറി ആവശ്യമുള്ള അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ളി എടുക്കുക ഉള്ളി ഇതിൽ കുറച്ചധികം തന്നെ വേണം കേട്ടോ കുറക്കാൻ പാടില്ല ഇതിലോട്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കീറി മുറിച്ച പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വാടി വരണം ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടി കിട്ടും അപ്പം നന്നായി ഒന്ന് ഇതിനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് കണ്ടില്ല ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കളറൊക്കെ ചെറുതായി ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതേപോലെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ നിങ്ങൾ എരുവ അനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂട്ടുക കുറക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേ കണക്കിൽ തന്നെ ചിക്കൻ മസാലയും ഗരം മസാലയും എടുക്കുക അഥവാ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഗരം മസാലയോ ചിക്കൻ മസാല ഏതെങ്കിലും ഒന്നും കുറവാന്നേ പ്രശ്നമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഇട്ടാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് തക്കാളി രണ്ട് തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ച രണ്ട് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിലോട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ വേഗം വഴറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നന്നായി തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്തോടയാണ് ഇതിലോട്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്കിനി മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ട ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മസാലയൊക്കെ അതിലോട്ട് നന്നായി ഒന്ന് പിടിച്ച് വരണം അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നീട് പിറ്റന്നാൾ ഇത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും അത്രക്കും ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കറിയാണ് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ഉണ്ടാവും കഴിക്കാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് അധികം ഒന്നും വേണ്ട കാൽ ഗ്ലാസും വേണ്ട സ്പൂൺ അളവ് പറഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചു കണ്ടില്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായി മസാലയൊക്കെ അതിലോട്ടൊന്ന് പിടിച്ചു അവസാനം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടോ നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് വെറുതെ അടച്ച് വെക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടക്കറി ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ
അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ വളരെ എളുപ്പമായാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതാരും മിസ് ചെയ്യല്ലേ ഉറപ്പായി ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ബായ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ബായ്